हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण इलेवन्थ चॅप्टर पाहणार आहोत ज्याचं नाव आहे अवर होम अँड एन्व्हायरमेंट तुमच्या स्टँडर्डचे ऑदर सब्जेक्टचे व्हिडिओसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केले आहेत ज्याच्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले आहेत या सब्जेक्टचे पण याच्या आधीचे आणि नंतरचे व्हिडिओ मी चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत प्लेलिस्टची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे चला तर मग सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे विच ऑफ द फॉलोइंग हाऊसेस वुड बी सुटेबल इन अ माउंटन रिजन माउंटन रिजनमध्ये कुठलं घर सुटेबल राहील म्हणजे पर्वतीय भाग जो असतो त्यात कुठलं घर सुटेबल होईल हे आपल्याला विचारलं आहे पुट अ टेक इन द ॲप्रोप्रिएट बॉक्स गिव्ह रिझन फॉर द सिलेक्टिंग दॅट हाऊस आपण योग्य त्या घराला बरोबरची खूण करायची आहे त्यानंतर आपण ते घर का चूज केलं याचं रिझन द्यायचं आहे तर याचा करेक्ट आन्सर आहे ही फर्स्ट इमेज याचं रिझन आपण पाहूया दिस हाऊस इज मेड ऑफ नॅचरल मटेरियल अवेलेबल इन माउंटेन्स रिजन दॅट इज स्टोन इट इज स्ट्रॉंग टू वेस्टर्न माउंटेन्स विंड्स आपण जे घर सिलेक्ट केलेलं आहे तर ते करेक्ट का आहे कारण ते जे घर बनवलं आहे माउंटन्समध्ये पर्वतीय प्रदेशात जे नॅचरल मटेरियल मिळतात त्यापासून बनवलेलं आहे पर्वतीय प्रदेशात सपाट जमीन फार कमी असते त्यामुळे दोन किंवा तीन मजली घरं बांधले जातात त्याचप्रमाणे पर्वतीय प्रदेशात वारे येत असतात आणि हे वारे स्ट्रॉंग मटेरियलने बनवलेलं घरच सहन करू शकेल जसं की दगड दगडापासून ते बनवलेलं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे वॉट मटेरियल्स विल यू मेनली यूज फॉर बिल्डिंग अ मल्टी स्टोर हाऊस चूज द करेक्ट ऑप्शन अनेक मजली घर बांधण्यासाठी आपण कुठलं कुठलं मटेरियल चूज करणार हे आपल्याला विचारलं आहे यात आपल्याला तीन ऑप्शन दिलेले आहेत पहिल्या ऑप्शनमध्ये कोल म्हणजे कोळसा आहे तर हा ऑप्शन इनकरेक्ट आहे दुसऱ्या ऑप्शनमध्ये कॉटन आपल्याला दिलं आहे कॉटन हे म्हणजे कापूस तर त्यापासून स्ट्रॉंग बिल्डिंग बनेल का नाही आपल्याला बिल्डिंग ही अनेक मजली सांगितलेली आहे त्यामुळे थर्ड ऑप्शन करेक्ट आहे आयन सिमेंट मोटर अँड ब्रिक्स म्हणजे लोखंडाचा सिमेंटचा वाळूचा आणि विटांचा वापर करून आपण अनेक मजली बिल्डिंग बांधू सेकंड क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे अरेंज द फॉलोइंग कन्सिडरेशन फ्रॉम द मोस्ट टू लिस्ट इम्पॉर्टंट इन हाऊस बिल्डिंग म्हणजे घर बांधताना खाली ज्या काही गोष्टी दिलेल्या आहेत त्याला फर्स्ट प्रायोरिटी कोणाला घेणार सेकंड प्रायोरिटी कोणाला आणि थर्ड प्रायोरिटी कोणाला घेणार त्या क्रमाने आपल्याला लिहायचं आहे तर याचा आन्सर आहे क्लायमेट स्ट्रक्चर लक्झरी घर बांधताना सगळ्यात पहिले आपण बघणार की क्लायमेटला कशा पद्धतीने सूट होईल त्यानंतर त्याचं स्ट्रक्चर म्हणजे रचना कशी राहील त्यानंतर लक्झरी म्हणजे एक्स्ट्रा आरामदायी वस्तू ज्या आहेत त्या कशा ॲड करणार अशा पद्धतीने तुम्ही आन्सरमध्ये याप्रमाणे लिहून घ्या थर्ड क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे राईट द फॉलोइंग त्यातला ए क्वेश्चन आहे लीज द इको फ्रेंडली थिंग्स इन युअर हाऊस आपल्या घरात असलेल्या इको फ्रेंडली गोष्टी कुठल्या आहेत ते आपल्याला लिहायला सांगितलं आहे अशा गोष्टी ज्यामुळे पर्यावरणाला हानी होत नाही अशा गोष्टी तुमच्या घरात कोणकोणत्या आहेत त्या लिहायला सांगितलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वी हॅव सोलर कुकर म्हणजे आमच्याकडे सौर चूल आहे स्वयंपाक करण्यासाठी सूर्यप्रकाशाचा उपयोग केला जातो ज्यामुळे काय होतं इंधन बचत होते सेकंड पॉईंट बघा वेट वेस्ट फ्रॉम अवर हाऊस इज यूज टू मेक कंपोस्ट आमच्या घरातला जो ओला कचरा आहे त्याचा वापर आम्ही खत तयार करण्यासाठी करतो तुमचे जे एक्सपेरिमेंट बुक आहे त्यात फोर्थ नंबरचा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला दिला आहे की ओल्या कचऱ्यापासनं खत कसं तयार करायचं कंपोस्ट कसं बनवायचं तीच इको फ्रेंडली गोष्ट आपण आपल्या घरात करतो आन्सरचा थर्ड पॉईंट बघा आवर कोर्टयार्ड हॅज आयुर्वेदिक ॲज वेल ॲज फ्लॉरिंग प्लांट्स 
आमच्या अंगणामध्ये आयुर्वेदिक झाडं आहेत जसं तुळशी आपण ज्याचा वापर सर्दी खोकला झाल्यावर काढा बनवायला तयार करतो अडुळसा त्याचप्रमाणे फुलं झाडेसुद्धा आहेत नेक्स्ट पॉईंट बघा दर इज वॉटर हार्वेस्टिंग फॉर रेन वॉटर पावसाचं जे पाणी पडतं त्यासाठी वॉटर हार्वेस्टिंग केलेलं आहे पावसाचं पाणी जे घराच्या छतावर येतं ते रस्त्यावर वाहून जाऊन परत गटारींमध्ये मिळतं त्यानंतर नदीला मिळतं आणि नदीपासून समुद्राला ते पाणी फार कमी प्रमाणात जमिनीत जिरतं असं होऊ नये म्हणून पाणी हे जमिनीत जिरवण्यासाठी वॉटर हार्वेस्टिंग घराला केलं आहे म्हणजे जे पाणी टेरेसवर जमा होतं ते सगळं पाणी जमिनीत जिरवलं जातं नेक्स्ट बी क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे विच ऑफ द गॅजेट्स इन द हाऊस कॅन बी रन ऑन सोलार एनर्जी म्हणजे सूर्यप्रकाशापासून किंवा सूर्यापासून जी ऊर्जा मिळते त्यापासून आपण कोणते कोणते गॅजेट्स गॅजेट्स म्हणजे उपकरणं वापरू शकतो आन्सर बघा सोलर कुकर आपण सूर्यप्रकाशाने अन्न शिजवू शकतो त्यामुळे घरात सोलर कुकर आपण वापरू शकतो ज्यामुळे इंधनाची बचतही होते पुढचा आहे सोलर कॅल्क्युलेटर तुमच्या घरात मोठे भाऊ बहीण कॉलेजला असतील किंवा तुमच्या आई वडिलांकडे कुणाकडे कॅल्क्युलेटर असेल तर त्यावर बाजूला काही पट्ट्या असतात त्या पट्ट्यांमध्ये सोलर एनर्जी कॅल्क्युलेटरला परत चार्ज करू शकते आम्ही इंजिनिअरिंगला असताना सोलर कॅल्क्युलेटर पहिल्यांदा पाहिले होते तुम्ही पाहिलं आहे का कमेंट करून नक्की सांगा नेक्स्ट आहे फॅन आपण सोलरवर जर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली तर अनेक घरातले इक्विपमेंट्स फॅनसारखे सोलर एनर्जीवर चालवू शकतो फॅनप्रमाणे तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीचा यूज करून काय काय चालवतात ते सगळे उपकरणं तुम्ही सोलर एनर्जीवर करू शकतात अजून असे काही गॅजेट्स तुम्ही लिहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे वॉट आर द टाईप्स ऑफ पोल्युशन दॅट कॅन बी ऑब्झर्व ॲट अ कन्स्ट्रक्शन साईट कन्स्ट्रक्शन साईटवर म्हणजे बांधकामाच्या ठिकाणी तुम्हाला कुठल्या कुठल्या प्रकारचे प्रदूषण आढळतात ते तुम्हाला सांगायचं आहे याचा आन्सर बघा द टाईप ऑफ पोल्युशन दॅट आर सीन ॲट अ कन्स्ट्रक्शन साईट आर एअर वॉटर सॉइल अँड नॉईस आपण कन्स्ट्रक्शन साईटवर कोणकोणत्या प्रकारचे पोल्युशन्स म्हणजे प्रदूषण बघतो तर एअर म्हणजे हवेचं प्रदूषण वॉटर पोल्युशन म्हणजे पाण्याचं प्रदूषण सॉइल पोल्युशन म्हणजे मातीचं झालेलं प्रदूषण नॉईस पोल्युशन म्हणजे ध्वनी प्रदूषण आवाजामुळे जो आजूबाजूला त्रास होतो त्याला नॉईस पोल्युशन म्हणतात आय होप तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर व्यवस्थित समजलं असेल अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू